கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதல் கண்ணின் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தர் திரு ஆறுமுகம் அவர்களுக்கும் இந்த அருணை இன்ஃபோ சர்வீசஸ் அதில் சிஇஓ ஆக என்னை இங்கே வர வேண்டும் என்று பணித்த அருமை சகோதரர் திரு விஜயன் அவர்களுக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரார் திருவள்ளுவர் யூனிவர்சிட்டி திரு விஜய ராகவன் அவர்களுக்கும் ஆக்டர் ராஜு கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுக்கும் திரு கொட்டாரம் ரமேஷ் அவர்களுக்கும் திரு ஜெயச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் திரு கமலகிருஷ்ணன் அவர் கமலக்கண்ணன் அவர்களுக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பல கல்லூரிகளிலிருந்து மாணவர்களின் உயர்வுக்கு பாடுபட்டு அந்த மாணவர்களை இங்கே அழைத்து வந்திருக்கின்ற அந்தந்த கல்லூரியின் முதல்வர்கள் அவர் அனைவருக்கும் இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக வருங்காலத்தில் உயர்ந்தே ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நாட்டின் வளர்ச்சியில் என் பங்கு இருக்கும் என்று இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கும் இளைஞர்களாகிய மாணவ மாணவியர் அத்தனை பேருக்கும் எனது முதல் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திருவண்ணாமலை இங்கே திரு விஜயன் அவர்கள் என்னை இங்கே வர வேண்டும் என்று பணித்த போது இன்று காலை அவர்கள் சொன்னதை போல காலை விடியற் காலை ஆறரை மணிக்கு யோகா இன்னும் இருபத்தைந்து நாட்களில் யோகா தினம் வர இருக்கிறது அதனால் கவுண்டவுன் நிகழ்ச்சி மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு மைதானத்தில் ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்றது அதில் ஆளுநர் என்ற வகையில் அதில் கலந்து கொண்டு மறுபடியும் விமானம் மூலம் புதுவை வந்து புதுவையில் ஒரு மருத்துவ கல்லூரியில் ஒரு பிரச்சனை அதற்காக அதிகாரிகளோடு கூட்டம் நடத்திவிட்டு திருப்பி சாலை வழியாக இங்கே வந்திருக்கிறேன் ஆக அவர்கள் சொன்னதை போல இன்று காலை ஒரு மாநிலம் மதியம் ஒரு மாநிலம் மாலை ஒரு மாநிலமாக மூன்று மாநிலத்தை ஒரே நாட்களில் வந்து சேர்ந்தது இதற்கு யார் உறுதுணையாக இருக்கிறார் என்றால் இந்த அண்ணாமலையார் தான் உறுதுணையாக இருக்கிறார் அதனால் அதை பற்றி இந்த சிஇஓ ஆக இருக்கின்ற திரு அருணை இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் இன்ஃபோ சர்வீஸ் விஜயன் அவர்கள் இங்கே அழைத்த போது உங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வர வேண்டும் என்பது ஒன்று திருவண்ணாமலைக்கு வந்து பல ஆண்டுகள் ஆகிறது அதனால் கட்டாயம் வர வேண்டும் என்பது ஒன்று இங்கே வரும்பொழுது நான் சொல்லிக்கொண்டு வந்தேன் இன்று திருவண்ணாமலைக்கு ஏதோ பல ஆண்டுகள் கழித்து வருகிறேன் ஆனால் நான் சார்ந்திருந்த இயக்கத்தில் தலைவராக ஆவதற்கு முன்னால் நான் சில மாவட்டங்களுக்கு பொறுப்பாளராக இருந்தேன் அதில் திருவண்ணாமலையும் ஒன்று அதனால் தான் ஜீவானந்தம் போன்றவர்களுக்கு எல்லாம் இங்கே நன்றாக தெரியும் இன்னும் பல சகோதரர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் மாணவர்கள் நிகழ்ச்சி என்றாலே எனக்கு எப்பொழுதுமே மிகவும் பிடிக்கும் ஏனென்றால் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று இப்பொழுது மாணவர்கள் எல்லாம் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் இங்கே துணை வேந்தர் அவர்கள் பேசும் பொழுது சொன்னார்கள் அந்த காலத்தில் எவ்வளவு பேர் படித்திருந்தார்கள் எவ்வளவு பேர் வேலை செய்தார்கள் என்று அவர் வேலை வாய்ப்பை பற்றி வந்து சொன்னார் அறுபத்தி நான்கு லட்சம் பேர் வேலைக்காக பதிவு செய்து காத்திருக்கிறார்கள் அதில் ஒருவராக நாம் காத்திருக்க போகிறோமா என்பதுதான் கேள்வி இல்லை அதாவது அடிக்கடி ஒரு சம்பவம் சொல்வது என்று ஒரு தம்பி வந்து அப்பா வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்துல எனது எனது அட்டையை புதுப்பித்து வீட்டு வருகிறேன் அப்படின்னு அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லுவார் அப்பா சொல்றாரு கொஞ்சம் இரு மகனே ஏன் அட்டையும் தர அதையும் புதுப்பித்து விட்டு வா என்று அவர் சொல்கிறார் அப்பா சொல்கிறார் அப்போ ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷனாக வேலைக்காக காத்திருக்கிறார்கள் அவர் அப்படி காத்திருக்காமல் நானே பல பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை தருவேன் 
என்பதற்கு அடித்தளமாக அமைவதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி அதனால் உங்களை சுய சார்புள்ளவர்களாக மாற்றுவதால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எனது பெரு வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பாகங்களாக பிரித்துக் கொள்ளலாம் என்றால் முதலில் தன்னம்பிக்கை வேண்டும் என்னால் எதையும் செய்துவிட முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை வேண்டும் இந்த தன்னம்பிக்கை நமக்கு தருவது எது என்றால் இறை உணர்வு நமக்கு இந்த தன்னம்பிக்கை தரும் மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் சொல்கிறார் நாம் ராமானுஜம் அவர்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் கணித மேதை ராமானுஜம் அவர் என்ன சொல்லுவார் என்றால் அவர் கணிதமே படிப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை ஆனால் அவர் என்ன சொல்வார் நாமக்கல்லில் எங்களது குலதெய்வமாக இருக்கின்ற அன்னை மகாலட்சுமி எனக்கு வழிகாட்டுகிறார் நரசிம்மர் எனக்கு வழிகாட்டுகிறார் ஆக இது எதை காட்டுகிறது என்றால் அப்துல் கலாம் சொல்கிறார் நம் அறிவோடு நாம் ஆற்றலோடு ஆன்மீகத்தையும் இணைக்கும் பொழுது நமக்கு அது வழிகாட்டப்படுகிறது என்று சொல்கிறார் இரண்டாவது நாம் நம்மை புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டும் இத்தகைய நிகழ்வுகள் நான் அடிக்கடி ஒன்று சொல்வது இரண்டு பேர் ஒரே நேரத்தில் வேலைக்கு சேர்றாங்க ரெண்டு பேரும் மரவெட்டிகள் ஏன் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு தேவை என்பதற்காக சொல்றேன் ரெண்டு பேரும் மரவெட்டி ரெண்டு பேரும் ஒரே நாள் தான் வேலைக்கு சேர்றாங்க ஒரு பேர் எவ்வளவு மரம் முத நாள் வெட்டினாரோ அதே அளவு தான் மரவெட்டி கொண்டிருக்கிறார் இரண்டாவது அவர் முத நாள் பத்து மரம் வெட்டினார்னா ரெண்டாவது நாள் இருபது மரம் வெட்டினார் மூன்றாவது நாற்பது மரம் வெட்டினார் உடனே அவங்க முதலாளி கூப்பிட்டு இந்த இரண்டாவது அதிக மரம் வெட்டுபவருக்கு சம்பளம் அதிகமாக கொடுக்கிறார் இந்த முதல் உள்ளவருக்கு புரியல ரெண்டு பேரும் ஒரே நாள் தான் சேர்ந்தோம் ரெண்டு பேரும் ஒரே மணி நேரம் தான் வேலை செய்யணும் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஊருக்காரங்க தான் ஆனா அவர் எப்படி அதே சம்பளம் நான் எப்படி அதே சம்பளத்துல இருக்க ஆனா என் கூட சேர்ந்த இவரு அதிக மரம் வெட்டார் அதிக சம்பளம் வாங்குறார் பதவி உயர்வும் அவருக்கு கிடைச்சிருச்சு சொல்லிட்டு அவரை கூப்பிட்டு கேட்கிறார் ரெண்டு பேரும் ஒரே நாள் தானே மரம் வெட்டணும் ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரம் தானே சேர்ந்தோம் உனக்கு எப்படி அதிக மரம் வெட்டுவதற்கு வாய்ப்பு வருகிறது ரெண்டு பேரும் ஒரே கடையில தானே கோடாரி வாங்கிட்டு வந்தோம்னு கேட்கிறார் உடனே அந்த ரெண்டாம் அவர் சொல்கிறார் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே கடையில தான் கோடாரி வாங்கணும் ஆனால் நீ எப்பொழுதும் உனது கோடாரியை சாணை பிடித்தா என்று கேட்கிறார் அப்படிலாம் இல்லை ஒரு மாசம் தான் ஆச்சு நான் பாட்டுக்கு நான் சாணை பிடிக்காம தான் வெட்டி கொண்டு இருக்கிறேன் அப்ப இந்த முதலாம் அவர் ரெண்டாம் அவர் சொல்கிறார் நான் எனது கோடாரியை அடிக்கடி சாணை பிடிக்கிறேன் ஐ ஆம் ஷார்பனிங் மை ஆக்ஸ் அப்படியெல்லாம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நமக்கு இருக்கின்ற ஸ்கில் என்று சொல்கிறோம் என்னவா திறமை அதை மேம்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியில் தாக்கம் என்ன சொல்லப்போ வேலை என்று சொல்வது அடிக்கடி ஒன்று சொல்வது உண்டு பெண்களை போட்டவர்கள்லாம் ஒரு எம்எல்ஏ ஒருத்தர் போய் வேலை கேட்டார் ஐயா எனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு எம்எல்ஏ சொன்னார் எனக்கு வேலை கிடைக்காதுனால நானே எம்எல்ஏ ஆகிறேன் அப்படி இல்லை என்னை போன்றவர்கள் அப்படி இல்லை எப்படி அனுபவித்து செய்ய வேண்டும் ரெண்டு மாநிலத்தை பார்க்கிறீர்களே கஷ்டமா இல்லையா ஒரு நாள் நான் பிளைட்ல போய் கொண்டிருந்தேன் ரெண்டு போன் இருக்கு செல் போன் கையில வச்சிருக்கும் போது பக்கத்தில் உள்ள பெரியவர் கேட்டார் எங்களால ஒரு போனே சமாளிக்க முடியல ரெண்டு போன் வச்சு எப்படி நான் சமாளிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டார் சமாளிக்கிறேன் ரெண்டு போன் வச்சு சமாளிக்கிறது என்ன பெரிய விஷயம் அனுபவித்து 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 நமக்கு கிடைக்கின்ற வாய்ப்பாக இதை எடுத்துக்கொண்டு 
இன்னும் சொல்ல போனால் இங்க நீங்கள் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் இந்த அமர்ந்திருப்பீர்கள் வாய்ப்புகள் எங்கே கிடைக்கிறது என்று தேட வேண்டும் அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் உண்மையிலே காலையில் இருந்து மாலை வரை இங்கே உங்களது வருங்காலத்திற்காக பொறுமையாக நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் நிச்சயம் நீங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறி விடுவீர்கள் அதற்கு அடித்தளத்தை இப்பொழுதே நீங்கள் அமைத்துக் கொண்டீர்கள் என்று தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த முயற்சி இருக்கிறது பாருங்க அந்த உந்துதல் இருக்கிறது பாருங்க நான் உண்டுக்கு வர வேண்டும் என்ற ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறது பாருங்க இதில் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இங்க எத்தையோ குழந்தைகள் வந்து இருக்கிறீர்கள் எல்லார் வீட்டிலும் வசதி இருக்கார் எல்லார் வீட்டிலும் அப்பா சம்பாதிப்பவராக இருக்க மாட்டார் எல்லா வீட்டிலையும் சுகமான வாழ்க்கை இருக்கார் ஆனால் அந்த சவால்களை சந்தித்து மேலே வருவதுதான் வாழ்க்கை ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்வாங்க என்று சொல்வார் அதாவது தமிழ் நம்ம எப்படி இருந்தால் பட்டை கேட்டும் பொழுதெல்லாம் உனக்கு கோபம் வந்தால் எப்படி நீ வைரமாக விடுற முடியும் ஆக அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் நிச்சயமாக எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் வரும் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம் பட்டை தீட்டுவதற்காகத்தான் நாம் அடிபடுகிறோம் என்று நினைத்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் வைரங்களாக மிளிர்வீர்கள் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை இன்னொன்று அந்த ஆர்வம் இருக்கிறது பாரு மாட்டின் லூத்தருக்கு சொல்வார் இருளை இருளை வைத்து விரட்ட முடியாது இருளை வெளிச்சத்தை வைத்துத்தான் விரட்ட முடியும் அதனால் அவநம்பிக்கையை நம்பிக்கை இன்மையை வைத்து விரட்ட முடியாது நம்பிக்கையால் தான் விரட்ட முடியும் அதுவும் நான் செய்யும் வேலையில் நான் முழுமையான ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவோம்ல முழுமையை நான் எனது வேலையில் கொண்டு வருவேன் என்பதுதான் மாட்டின் லூத்தர்கிங் தான் சொல்வார் நீ திருப்பெருக்குபவனாக கூட இருக்கலாம் அவ்வளவு இனிமையான வேலையை செய்பவராக கூட இருக்கலாம் ஆனால் வானத்து தேவதைகள் அங்கே செல்லும் பொழுது இந்த தெருவை யார் இவ்வளவு அழகாக பெருக்கினார் என்று நின்று ஆச்சரியப்பட்டு செல்ல வேண்டும் அந்த அளவிற்கு உங்களது வேலை இருக்க வேண்டும் காந்தி சொல்லுவார் வி சிம்பிள் அதே நேரத்தில் பியர்லெஸ் பயப்படாமல் வேலை செய்யுங்கள் மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் சொல்கிறார் ஒரு ஞானி என்னிடம் சொன்னார் தாமரை மாறி வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொன்னார் தாமரை மலர் நீரில் தான் பிறக்கிறது நீரில் தான் வளர்கிறது நீரையும் தாட்டி வளர்கிறது ஆனால் நீரால் அது காயப்படுவதில்லை அந்த மண்ணாலும் அது அழுக்குப்படுவதில்லை ஆனால் தாமரை மலர்ந்தபடி இருக்கிறது அதே போலத்தான் வாழ்க்கையும் எனக்கு தாமரை பத்தி பேசினா கொஞ்சம் பிடிக்கும் அதனால தாமரை பத்தி பேச அதனால் தாமரை மண்ணில் தான் பிறக்கிறது நீரில் வளர்கிறது நீரையும் தாண்டி வளர்கிறது ஆனால் அந்த மண்ணின் சாயல் அழுக்கு அதில் படாமல் மலர்ந்திருக்கிறது அதே போல இளைஞர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்றால் அவர்கள் கால சூழ்நிலை கடுமையான சூழ்நிலையில் வளர்ந்தாலும் கடுமையான சூழ்நிலையை தாண்டி வளர்ந்தாலும் அந்த கடுமையான சூழலின் சாயல் நம் மீது படாமல் வாழ்ந்தால் அவர் தாமரையை போல என்றும் மலர்ந்திருக்கலாம் என்று நான் சொல்லவில்லை மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொல்கிறார் சிந்தித்து பாருங்கள் மண்ணில் சாயல் அது அழுக்கப்படுவதே இல்லை அந்த நீர் அடித்தும் அது சாய்வதில்லை ஆக நமது வாழ்க்கை அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஆக நான் எனது வாழ்க்கையில் முன்னேறியே ஆவேன் என்ற உறுதிப்பாடோடு நாம் பணியாற்றினால் சிரமங்கள் வரும் நாம நினைக்கிறோம் என்னைய நீங்க நினைச்சுக்கலாம் நீங்க ஒரு அரசியல் அவர்களோட மகளா பிறந்தாங்க டாக்டருக்கு படிச்சிருக்காங்க சோ இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன அரசியல்ல வந்திருக்காங்க பெரிய ஆளுநரா வரதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லை என்னை போன்றவர்கள் எல்லாம் அரசியல்வாதியின் மகளாக இருந்தாலும் பல சிரமப்பட்டு வளர்ந்தோம் 
எனது வாழ்க்கையை எப்படி திட்டமிடுகிறேன் இங்கே உள்ள தம்பிகள் தங்கைகள் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் பொருளாதாரத்தை நான் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறேன் வாழ்வாதாரத்தை நான் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறேன் சுகாதாரத்தை நான் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறேன் ஒட்டு மொத்தமாக வாழ்க்கையில் நான் எப்படி வெற்றி அடைய போகிறேன் என்பதுதான் ஆக வெற்றியாளர்களாக நீங்கள் மாற வேண்டும் என்றால் அதில் ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் அந்த நோக்கத்தில் ஒரு தாக்கம் இருக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல என்னை பொறுத்தவற்றில் உங்களிடம் நான் கேட்டுக் கொள்வதெல்லாம் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை எதற்காகவும் தொலைக்காது நான் பேசும் அல்லா நிகழ்வுகளிலும் சொல்லும் ஒன்று கஷ்டப்பட்டு அழுது கவலைப்படுவதற்காக இந்த வாழ்க்கை அல்ல இந்த வாழ்க்கை தியாக வாழ்வதற்கு எதற்காக உங்கள் மகிழ்ச்சியை தொலைக்காது அதற்காக உங்கள் உடல் நலத்தையும் தொலைக்காது நாம பாட்டு கைத்தியில பெரிய அளவு வரலாம் இன்னைக்கு துணை வேந்தர் சொல்லும் பொழுது எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னார் இன்றைக்கு இந்த தொழில்நுட்பம் மருத்துவ துறைக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எங்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் முதற்கொண்டு கேட்ராக் முதற்கொண்டு கண்டுபிடிப்பதற்கு உதவியாக இருக்கிறது இன்னைக்கு டெக்னாலஜி இல்லைன்னா எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் நம்ம பாரத பிரதமர் சொல்கிறார் இது டெக்கேட் இல்லை இந்த பத்தாண்டுகளில் நாம் டெக்கேட் 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 என்று சொல்கிறோம் ஆனால் வரும் பத்தாண்டுகள் டெக்கேட் கிடையாது டெக்கேட் ஆக டெக்னாலஜியோடு கூடிய பத்து ஆண்டுகள் அப்படி என்றால் மற்ற துறையை விட டெக்னாலஜி படிக்கும் உங்களது பத்தாண்டுகள் என்பதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கான காலம் டெக்னாலஜி பாரத பிரதமர் சொல்லுவார் நாம் டெக்னாலஜி கற்றுக்கொண்டால் நம் நமது வேலைகளை திரைப்படுத்தலாம் ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி சிறப்பாக செய்யலாம் நாம் ஒரு பேப்பரை எடுத்து எழுதி கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் கம்ப்யூட்டரை வைத்து டைப் செய்து விட்டால் அதை குறுகிய நேரத்தில் நம்மால் சரி செய்ய முடியும் ஆக எல்லாவற்றையும் ஒரு முழு ஈடுபாடு வேண்டும் என்னால் முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை வேண்டும் என்னால் முடியவில்லை என்றால் யாரால் முடியும் என்று ஞான செருக்க வேண்டும் பாரதியார் பாடுவார் பாருங்கள் நிமிர்ந்த நன்னடை நேர் கொண்ட பார்வை எவருக்கும் அஞ்சாத ஞான சிறு வித்யா கௌரவம் என்று சொல்வார்கள் உங்களுக்காக இருக்கணும் என்னை பொறுத்தவற்றில் நான் என்று பேருவது சுய கௌரவம் கிடையாது நான் என்று சொல்வது தன்னம்பிக்கை ஆக நான் இங்கே வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் அந்த வாழ்க்கையில் முன்னேறும் பொழுது ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனால் இங்கே வேலையில் இத்தனை பேர் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் பாருங்கள் உங்களை முன்னேற்றியே ஆகும் என்று பங்களம் கட்டிக்கொண்டு இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆக அவர்களுக்கும் எனது வணக்கம் ஏனென்றால் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தருபவர்களுக்கு நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் வாய்ப்புகள் எல்லாம் அவள் இலகுவாக வாழ்க்கையில் வரார் வருகின்ற வாய்ப்பை பயன்படுத்துவோம் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் அதே நேரத்தில் எத்தனை சவால்கள் வந்தால் அதே நேரத்தில் நம் நாட்டையும் நாம் நன்றாக மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உதாரணத்திற்கு நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் மரியாதைக்குமே அம்பேத்கர் சொல்லுவார் கடந்த சரித்திரத்தை படிக்காதவர்களால் புதிய சரித்திரம் படைக்க முடியாது அதனால் தான் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நாளைய தினம் ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான நமது பாரத தேசத்தில் ஒரு பாராளுமன்ற கட்டிடம் திறக்கப்பட இருக்கிறது அதில் தமிழர்களின் அங்கீகாரமான செங்கோலும் அங்கே வைக்கப்பட இருக்கிறது ஆக தமிழ் டெல்லியில் மணக்க இருக்கிறது ஆக பழைய சரித்திரத்தை மலர்ந்தவர்களால் புதிய சரித்திரத்தை படைக்க முடியாது பழைய சரித்திரத்தை மதிப்பவர்களால் புதிய சரித்திரத்தை மதிப்புடையதாக ஆக்க முடியும் என்பதை இந்த பாரத தேசம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது சொல்லி நல்லதொரு நிகழ்ச்சி கலந்து கொண்ட ஒரு வாய்ப்பை அளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை சொல்லி நீங்கள் அனைவரும் வாழ்க்கையை முன்னேற வேண்டும் என்று கேட்டு